చంద్రబాబు అరెస్టు తోటి వైసీపీ సాధించింది ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యక్తిగత కక్ష వాడు చేసింది కరెక్ట్ పార్టీకి నష్టమైనా సరే ఈ లైన్ లోనే వెడదాం అనే ఫీలింగ్ పార్టీలో ఉందంటారా ఇది కొన్ని క్రూర మృగాలు కలిపి పెట్టిన పార్టీ ఆ దరిద్రపు మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్లే సుప్రీంకోర్టులో తేలిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉందా ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు స్థానాలు గంప కొత్తగా లేదంటే ఇరవై నాలుగు స్థానాలను గంప కొత్తగా వచ్చేస్తాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వాళ్ళకి ఒక ఏజెండా ఫ్లోర్స్ ఎవరి ఇయరు ఒక ఎస్సీ ఎస్టీల్లో మాత్రం ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డికి అదే స్థాయిలో ఆదరణ కొనసాగుతుంది అనేటటువంటి కొన్ని అంచనాలు అయితే రావటం జరిగింది ఎస్సీ ఎస్టీల్ని తడుగొడతో గొంతుకోశాడు పదకొండు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు సంక్షేమానికి ఖర్చు పెట్టాం అంటున్నారు కదా అన్నిట్లో కనలేదు కేవలం పెట్రోల్ మీద పాతి వేలు లాగేస్తానండి ముప్పై వేల కోట్లు సంవత్సరానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి జేబుకు వెళ్ళిపోతోంది అనేది ఒక లెక్క చెప్పారు దోచిన మాట నిజం ఆంధ్రప్రదేశ్ లెక్కర్ ఏ విధంగా ఉంది తప్పక తాగుతున్నారు చచ్చిపోతున్నారు అంత ప్రాణాలు తీసేంత వరకు ఎవరినైనా నిర్మూలించేంత వరకు లెక్కర విషయంలో వెళ్తారంటారా ఒత్తుపుణ్యానికి చంపేసి డోర్ డెలివరీలు చేస్తా ఉంటే మాఫియా మరి లక్ష కోట్లు ఏ చెత్త అయినా చేసుకో నాకెంత కావాలి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాలు ప్రధానంగా ఇప్పుడు ఈ కొత్త అంశం అనేది చర్చకు వస్తుంది మీరు చెప్పండి ఎంతవరకు ఇది సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది లోకేష్ భేటీకి సంబంధించిన ఏమన్నా ఉందా ఎందుకంటే మీ పార్టీ వాళ్ళే ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇంకేముంది కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు నెల రోజుల నుంచి కూర్చొని చర్చ చేడి చివరికి అపాయింట్మెంట్ తెచ్చుకున్నాడు ప్రధానమంత్రి గారు కాళ్ళు ఎవరు పట్టుకున్నారో మనం చూసాం మరి అంతటి అరాచకాన్ని తట్టుకోగలిగే శక్తి ప్రస్తుత ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఉందా అరాచకం చేయాలని చూస్తే తోలు తీసేస్తారు తుక్కురు అగ్గొట్టేస్తారు నమస్తే వెల్కమ్ టు ఆదా ఈరోజు నా ప్రత్యేక అతిథి వైసీపీ ఎంపీ రఘురామ్ కృష్ణరాజు నమస్కారం రాజుగారు నమస్తే రాజుగారు చాలామంది మిమ్మల్ని అనేక ప్రశ్నలు అడగాలని చెప్పేసి మా ఆదాన్ మేము పోల్ పెట్టినప్పుడు కూడా చాలామంది కొన్ని ప్రశ్నలు పంపించడం జరిగింది సో ప్రేక్షకుల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రశ్నలతోనే ఫస్ట్ నేను మొదలు పెడదాం అనుకుంటున్నాను ఇంటర్వ్యూలో సో చాలామంది అడిగిన ప్రశ్న ఏంటంటే అంటే కాంటెక్స్ట్ ఇంచుమించుగా అదే వస్తుంది చంద్రబాబు అరెస్టు తోటి వైసీపీ సాధించింది ఏంటి అంత సంతోషపడాల్సిన అవసరం ఏంటనేది చాలామంది నా మమ్మల్ని కామెంట్ రూపంలో అడిగారు సో ఏం చెప్తారు మీ పార్టీ సాధించింది ఏంటంటే అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి వ్యక్తిగత కక్ష దాని వరకు అతను సాధించగలిగాడు తప్ప ఆ కక్ష తీర్చుకునే క్రమంలో అతను అతన్న పార్టీని పనంగా పెట్టాడు కానీ ఆ సందర్భంలో చాలామంది స్వీట్లు పంచుకోవటం టపాకాయలు కాల్చటం ఇవన్నీ చూస్తున్నప్పుడు స్టిల్ ఇంకా వైసీపీ నాయకులు కార్యకర్తలు అదే మూడ్లో ఉన్నారు మా వాడు చేసింది కరెక్ట్ పార్టీకి నష్టమైనా సరే ఈ లైన్లోనే పెడదాం అనే ఫీలింగ్ పార్టీలో ఉందంటారా బేసిక్గా ఇది కొన్ని క్రూర మృగాలు కలిపి పెట్టిన పార్టీ ఆ దరిద్రపు మనస్తత్వం ఉన్నవాళ్ళే అందులో యాక్టివ్గా ఉండగలరు ఆ డర్టీ మెంటాలిటీ ఉన్నవాళ్ళే అందులో యాక్టివ్గా ఉండగలరు అది వారి సామాజిక నీతి మీరు చాలా సందర్భాల్లో మీరు రచ్చబండలో కానీ బయట కానీ చెప్పారు ఆ చెప్పినటువంటి అంశాలు తర్వాత మెయిన్ స్ట్రీమ్ మీడియాలో కూడా పతాక శీర్షకులు రావడం మేము చూసాం సో నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు చంద్రబాబు అరెస్టు తర్వాత ఆయనకి న్యాయం జరగాలంటే ఆయన పూర్తి స్థాయిలో బయటకు రావాలంటే ఇక సుప్రీంకోర్టు వెళ్ళి పోరాడితే తప్ప లాభం లేదని చెప్పేసి అన్నారు ఆ రోజు మాలాంటి వాళ్ళని కూడా చాలామంది నమ్మలేదు పర్లేదులే హైకోర్టు లోపల తేలిపోతుంది అనుకున్నాం కానీ ఈరోజు చూస్తుంటే పరిస్థితి అలాగే కనిపిస్తుంది ఇప్పుడు ఇప్పుడు తాజాగా కూడా ఆయన బెయిల్ పిటిషన్ మీద ఈరోజు మనం మాట్లాడుకున్న సందర్భంలో కూడా నాట్ బిఫోర్ మీ అని చెప్పేసి జడ్జి గారు చెప్పేశారని ముప్పై తారీఖు వాయిదా వేశారని తీసుకెళ్లి సీజే ముందు పెట్టమన్నారని చెప్పేసి కూడా వార్తలు వస్తున్నాయి సో అంత కరెక్ట్గా ఎలా అనాలిసిస్ చేయగలిగారు గత అనుభవాలు అంటే మీ అనుభవాలు అంటే మీ కేసులు తాలూకు అనుభవాలు కేసులో అదే అనుభవం నాలాగే ఎందరో కేసుల్లో కూడా నేను చూసా ఆ చూసిన దాని మీద నాకు ఏర్పడిన అభిప్రాయాన్ని బట్టి నేను వేసిన అంచనా అది సో సుప్రీంకోర్టులో తేలిపోయేటటువంటి అవకాశం ఉందా అంటే చాలామంది అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే క్రాష్ అవుతుందా లేదంటే బెయిల్ తీసుకుని బయటకు వస్తారా అనే దాని మీద ఇప్పుడు ఈ రెండు ప్రశ్నలే బయట నడుస్తున్నాను ఇప్పుడు నేను నీకు చెప్తా ఇప్పుడు దాకా నేను నా రచ్చబండలో కూడా చెప్పలా ఓకే 
నీకు ముందే చెప్పేస్తాను సుప్రీం కోర్టులో సెవెంటీన్ ఏ ఈజ్ అప్లికబుల్ ఫర్ దిస్ కేస్ అని తీర్పు వస్తుంది అనేది నా ప్రగాఢ విశ్వాసం అందులో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎందుకంటే దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆ చట్టం ఎందుకు వచ్చింది ఇవన్నీ నాకు స్పష్టమైన అవగాహన ఉంది కాబట్టి కొన్ని కొన్ని బహిరంగంగా మనం మాట్లాడలేం ఆ చట్టం ఎందుకు వచ్చింది అనేది నాకు పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఉంది సో ఆ అవగాహన ప్రకారం చెప్తున్నా ఆలస్యం చేయగలరా తప్ప తీర్పు వ్యతిరేకంగా రాదు ఆలస్యానికి వైసీపీ ఆనందం ఆలస్యంగా అయినా మంచి తీర్పు వచ్చినందుకు తెలుగుదేశం కూడా సంతోషిస్తుంది అల్టిమేట్గా సో క్వాష్ అవుతుందనైతే మీరు వంద శాతం నమ్ముతున్నారు రిమాండ్ పిటిషన్ క్వాష్ అవుతుంది ఏదైతే రిమాండ్ ఏసీబీ స్పెషల్ కోర్టు ఇచ్చిందో ఆ రిమాండ్ తప్పు దే హ్యావ్ టు అప్టైన్ సెవెంటీన్ ఏ క్లియరెన్స్ అండర్ సెవెంటీన్ ఏ ఫ్రమ్ ది గవర్నర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేది స్పష్టం చేస్తారు ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటండి ఎప్పుడు చేస్తారు అంటే ఎనీ డే బిఫోర్ సెవెంత్ అది ఒకటి రెండు తారీఖులు కావచ్చు లేదంటే ఏడో తారీఖు కావచ్చు సోమవారం ఇంకొక ప్రశ్న ఏంటంటే జనాల్లో బాగా ఎక్కువగా నలుగుతోంది నిన్న మొన్నటి వరకు జగన్మోహన్ రెడ్డి తన కక్ష సాధింపు కోసమే చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేశారనేటువంటి అంశం అయితే వాళ్ళలో బలంగా ఉంది ఆ తర్వాత తర్వాత పరిణామాలు దీని వెనక బీజేపీ ఉందేమో అని కొన్నాళ్ళు అనుకున్నారు ఇప్పుడు బీజేపీతో పాటుగా కేసీఆర్ కూడా ఉన్నారేమో అని చెప్పేసి ఇంకొక కొత్త పలువు కూడా అందుకుంటున్నారు మీ అంచనా ఏంటి ఎంత ఎంతమంది ఉండొచ్చు అంటారు అంటే దీనికన్నా ముందు నేను చెప్పాలనుకున్నది ఒకటి ఒక హాఫ్ మిస్ అయ్యాం నేను ఇప్పుడు దాకా చెప్పని అంశం గురించి చెప్తానన్నాను కదా అది చెప్తా అదేంటంటే బెయిల్ వరకు ఏది ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో బెయిల్ వరకు యాక్చువల్గా హెల్త్ గ్రౌండ్స్ మీద ఎందుకంటే క్యాట్రాక్ట్ ఒక కన్ను అయిన తర్వాత ఒక పరిపక్వ దశకు వచ్చినప్పుడే క్యాట్రాక్ట్ చేస్తారు మొదలకూడదు మళ్ళీ అలాగని పరిపక్వ దశకు రాకుండా చేయరు సో దెర్ ఈస్ ఎ టైం పీరియడ్ సో ఆ టైం పీరియడ్ దాటిపోతుంది కాబట్టి అది చెయ్యాలి అని చెప్పి చెప్పినప్పటికీ కూడా కోర్టు కన్సిడర్ చేయకపోవటం దురదృష్టం మనం కోర్టుల మీద కామెంట్ చేసి స్వేచ్ఛ రాజ్యాంగం మనకి ఇవ్వలేదు కాబట్టి మనం మాట్లాడలేం కాబట్టి రాజ్యాంగబద్ధుడిగా మాట్లాడలేం ఇక్కడ బెయిల్ వరకు వచ్చేటప్పటికి నేను క్వాష్ అయితే అవుతుంది ఖచ్చితంగా ఆర్డర్ వస్తుంది ఏడు లోపిస్తానన్నారు అది అవుతుంది బెయిలే అని అనుకుంటే ఈ హెల్త్ గ్రౌండ్ పక్కన పెడితే రేపు నవంబర్ పదో తారీఖుకి హీ విల్ బి ఎలిజిబుల్ అండర్ ఆటోమేటిక్ బెయిల్ అవును ఇది అప్ టు టెన్ ఇయర్ కేసు కాబట్టి ఫోర్ జీరో నైన్ అరవై రోజుల్లో వాళ్ళు ఛార్జ్షీట్ వేయకపోతే బెయిల్ వచ్చేస్తుంది స్టార్జ్షీట్రీ బెయిల్ వస్తుంది ఛార్జ్షీట్ ఎందుకు వేయలేరు అని నీకు అనుమానం రావచ్చు వచ్చిందా వచ్చి చాలా కేసుల్లో చూసాం కాబట్టి సహజంగా నా మనసులో ఉన్నా కానీ దాన్ని మీకు బయట పెట్టలేదు ఏ కేసుల్లో అసలు ఛార్జ్షీట్ వేశారని ఈ కేసులో వేయడానికి ఛార్జ్షీట్ వేయకపోతే ఛార్జ్షీట్ బెయిల్ వస్తుంది అవును సో ఛార్జ్షీట్ వేయలేరు ఎందుకు అంటే రెండు కారణాలు ఒకటి వాళ్ళ దగ్గర ఎటువంటి వివరాలు లేవు ఎందుకంటే అక్కడ ఏం జరగలేదు కాబట్టి రెండు అండర్ సెక్షన్ నైన్టీన్ ఆఫ్ ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ కరప్షన్ యాక్ట్ ఇది సెవెంటీన్ ఏ ప్రయర్ అప్రూవల్ తర్వాత వచ్చింది అండర్ నైన్టీన్ ఆఫ్ పీసీ యాక్ట్ ఇది ఎప్పటి నుంచో ఉంది రెడ్ విత్ వన్ నైంటీ సెవెన్ ఆఫ్ సిఆర్పిసి ద అప్రూవల్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ అగైన్ ఛార్జ్షీట్ వేయటానికి కానీ మొన్న దీని మీదే రోహిత్ గిక్ చాలా గట్టిగా వాదించినట్లున్నారు ఆ వన్ నైంటీ సెవెన్ని మనమే సుప్రీం కోర్టే అనేక తీర్పులతో నీరు గార్చాం దీంట్లో అసలు పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పేసి బల్లగుద్ది మరి ఎన్టీఆర్ తరహాలో హావభావాలు ప్రదర్శించి మరి చెప్పినట్టున్నాడు అతను చెప్పింది ఈ స్టేజ్లో మీరు అతను బేసిక్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే సెవెంటీన్ ఏ అప్లికబుల్ ఎప్పుడు క్రైమ్ జరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్ సో సెవెంటీన్ ఏ అప్లికబుల్ అని చెప్పాడు ఏది సారీ నాట్ అప్లికబుల్ ఈ కేసులో ఆ పాత ఎప్పుడు క్రైమ్ జరిగింది అనేది ఇంపార్టెంట్ తప్ప 
కేసు ఎప్పుడు బుక్ చేశారనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు అన్న యాంగిల్లోనే వెళ్ళాడు అతను అదే అటు తిప్పి ఇటు తిప్పి రామారావు యాక్షన్లో రకరకాల శివాజీ గణేషన్ స్టైల్లో చెప్పుకుంటూ పోయాడు ఆయన బట్ నైన్టీన్ సెక్షన్ నైన్టీన్ అనేది ముందు నుంచి ఉంది బిఫోర్ ఫైలింగ్ ఛార్జ్షీట్ అప్రూవల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఇప్పుడు అప్రూవల్ గవర్నర్ గారు దానికి నైన్టీన్ కింద ఎందుకని ఇవ్వలేడు అంటే ఆ తీర్పు అంటూ వస్తే ఆటోమేటిక్గా కొడేస్తారు ఆ తీర్పు రాకుండా ఉన్నప్పుడు సుప్రీంకోర్టులో అది పెండింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఈయన ఏం చేయలేడు ఈయన ఇవ్వాలి అనుకున్నా ఇవ్వలేడు నేను బిడ్డత్తం తీసుకొచ్చేయని అనాలని అనుకున్నా అనలేని పరిస్థితి బీయింగ్ ఏ సుప్రీంకోర్టు జడ్జ్ చట్టాలన్నీ ఆయనకి తెలుసు కాబట్టి ఎవడో పార్టీ వర్కర్ని ఒకసారి అన్ని పార్టీలు వేస్తూ ఉంటారు పూర్వ పేరు తెలియని వాళ్ళని గవర్నర్లుగా వాళ్ళకి ఏబిసిడీలు రావు వాళ్ళు ఏదైనా చేయొచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈయన సుప్రీంకోర్టు మాజీ న్యాయమూర్తి కానీ న్యాయస్థానాల మీద మనం సరే మాట్లాడకపోయినా కానివ్వండి ఒక కామెంట్ అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు భాస్కర్ రెడ్డి విషయంలో ఎంతో ఉదారంగా వ్యవహరించినటువంటి న్యాయస్థానం చంద్రబాబు నాయుడుకు వచ్చే సరికల సేమ్ అదే గ్రౌండ్స్ ఇంచుమించు ఈయనకి ఇంకా ఆరోగ్య పరిస్థితి నిన్న చూస్తే తొమ్మిది టెస్ట్లు ఏదో చేయాలన్నారు ఇవి ఇవి నిజమైన రిక్వెస్ట్లు భాస్కర్ రెడ్డి దాన్ని డమ్మీ రిక్వెస్ట్లు అవును మరి అయినా సరే ఏ మాత్రం మానవత దృక్పథం ఇంతవరకు ఏ కోర్టు చూపించకపోవడానికి కారణాలు ఏంటంటారు చాలా ఆశ్చర్యపరుస్తున్న అంశం కదా చిరునవే సమాధానం అంటారా అందరికీ తెలుసు ఏం జరుగుతుంది ఎంత జరుగుతుందని మీరు అన్నీ గమనిస్తున్నారు కాబట్టి ఈ ఎఫెక్ట్ అనేది చంద్రబాబు నాయుడు అరెస్ట్ ఎఫెక్ట్ అనేది వైసీపీ పార్టీని రేపటి రోజున దెబ్బతీస్తే ఒకవేళ ఎంత తీవ్రంగా దెబ్బతీసే అవకాశం ఉంది దెబ్బతీయకపోవటం అన్న క్వశ్చన్ లేదు ఏదైనా మెరకిల్ జరిగి మరీ అదృష్టం జగన్మోహన్ రెడ్డిని మరీ దరిద్రంగా పట్టుకుంటే అదృష్టం ఓ ముప్పై ఐదు రావచ్చు అదర్వైజ్ లెస్ దాన్ ట్వంటీ అంతకుమించి అసలు అవకాశం లేదు దీనికి మనకు వేరే సర్వే అక్కల నిన్న మా బస్ యాత్ర చూస్తే చాలు అక్కడికే వస్తున్నాయి ఇప్పుడు సామాజిక సాధిక సాధికార యాత్ర అని చెప్పేసి పెట్టారు చాలామంది అడుగుతున్న ప్రశ్న ఏంటంటే అసలు ఆ పేరు పెట్టుకోవడానికి హక్కు మీకు ఉందా ఎక్కడ సామాజిక న్యాయం ఉంది మీ దాంట్లో అనేది ఒక ప్రశ్న నా ఉద్దేశం అతని అండర్స్టాండింగ్లో అతని అండర్స్టాండింగ్లో ఇప్పుడు ఒక మనిషిని ఇప్పుడు మన దేవుడికి నాలుగు చేతులు పెడతాం ఎందుకు మనకు రెండే చేతులు ఉన్నాయి కాబట్టి దేవుడు మనకన్నా గొప్పడు కాబట్టి నాలుగు చేతులు చూపెడతాం మనకు ఒక తాళే ఉంది కాబట్టి బ్రహ్మదేవుడికి నాలుగు తాళ్ళు పెట్టాం అంటే మనకు మూడు కనపడతాయి వెనకాలం కూడా ఉంటాం మనకు కనపడేది మూడైనా వలమ దేవుడికి నాలుగు తలకాయలు అవును ఏంటంటే భగవంతుడికి మనకు లేని ఏదో ఉండాలి కాబట్టి మనం అలా ఆపాదించుకుంటాం అలాగే ఒక చేమని నీ దృష్టిలో భగవంతుడు ఎలా ఉంటాడు అని అడిగితే ఒక ఒక సూఫీ సెయింట్ చెప్పాడు చేమ దృష్టిలో చేమకి ఒకటే ఉంటుంది కొడతానికి కొండ రెండు కొండలు ఉంటాయి చేమ దృష్టిలో చేమల భగవంతుడికి రెండు కొండలు ఉంటాయని అలా ఎవరి ఆలోచన పరిధి అలా ఉంటుంది సో ఆ రకంగా ఇతని ఆలోచన పరిధి సామాజిక న్యాయం అంటే తన వర్గానికి చెందిన వారికి న్యాయం చేయటం తన సామాజిక వర్గానికి చెందిన వారికి న్యాయం చేయటం సామాజిక న్యాయం అనే ఒక భ్రమలో అతను ఉండి దాన్ని మీరందరూ నడిపించుకోండి మీ దృష్టిలో సామాజిక న్యాయం అంటే బీసీ ఎస్సీ ఎస్టీ మీ దృష్టి ప్రకారం నడిపించండి నా దృష్టి ప్రకారం నేను టైటిల్ పెట్టా ఎందుకంటే నేను వెయ్యి పోస్టులు ఇస్తే మంచి పోస్టులు తొమ్మిది వందలు రెడ్లకే ఇస్తా ఒక వంద ఒక యాభై బీసీలకి ఒక పాతిక ఎస్సీలకి ఒక పాతిక ఎస్టీలకి పడేస్తారు నాన్ ఫోకల్ పోస్టులు ఏదైనా సరే ఫోకల్ పోస్టులు రెడ్లకి నాన్ ఫోకల్ పోస్టులు వేరే వాళ్ళకి అతని దృష్టిలో 
మరి పేరు చివర రెడ్డి అనే అక్షరం ఉన్నప్పటికీ వాళ్ళల్లో చాలామంది ఎస్సీ ఎస్టీ ఉన్నారని అతని ఉద్దేశం ఏమో కూడా నాకు తెలియదు ఎందుకంటే రెడ్డి ఈజ్ ఓన్లీ ఎ టైటిల్ కానీ ఇక్కడ చాలా వరకు ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినటువంటి సర్వేలు చూసినట్లయితే మిగతా సెక్షన్స్లో ఎంత వ్యతిరేకత ఉన్నా ప్రజల్లో ఎంత తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉన్నా ఒక్క ఎస్సీ ఎస్టీల్లో మాత్రం ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డికి అదే స్థాయిలో ఆదరణ కొనసాగుతుంది అనేటటువంటి కొన్ని అంచనాలు అయితే రావటం జరిగింది ఎలా సాధ్యమంటారు అసలు అంటే మనం కళ మన చూసిన సుధాకర్ కానివ్వండి వరప్రసాద్ శిరోమణం కానివ్వండి దళితులు ప్రతిరోజు హత్యలు కానివ్వండి మానభంగాలు ఇవన్నీ మనం పేపర్ తీస్తే ప్రతిరోజు కొన్ని వందల వేలు కనపడుతున్నాయి అయినా ఇంకా అదే ఆదరణ ఎలా బహుశా దానికి మతం అనే మత్తు కారణం కావచ్చు సో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎన్నికల్ని ఒక్కసారి మనం పరిశీలించినట్లయితే మీరు కూడా గతంలో కొన్ని సర్వేలు చెప్పారు అయితే ఆ అన్ని సర్వేల్లో కల్లా చాలా ఆసక్తికరమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే ఈ మధ్య టైమ్స్ నో ఈటీజీ కానివ్వండి లేదంటే టైమ్స్ నో ఇంకో గ్రూప్తో చేసిన సర్వే కానివ్వండి ఇరవై ఐదుకి ఇరవై ఐదు పార్లమెంటు స్థానాలు గంప కొత్తగా లేదంటే ఇరవై నాలుగు స్థానాలను గంప కొత్తగా వచ్చేస్తాయని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అంటే కనీస మాత్రంగా కూడా ప్రజలు కనిపించట్లేదు కదా వాళ్ళకనే ఒక ప్రశ్న వస్తుంది మరి అంత వేరే వాళ్ళు కనిపిస్తున్నామని చాలామంది అడుగుతున్నారు మీ అభిప్రాయం ఏంటి మరి నా అభిప్రాయం అదే అది అక్కడ కేవలం లక్ష్మీదేవి ప్రభావం వాళ్ళకి ఒక ఎయిట్ ఆఫ్ క్రోర్స్ ఎవ్రీ ఇయర్ ముందు చూపుతో నాలుగేళ్ళ నుంచి ఇస్తున్నారు సో ఆ రిపోర్ట్లు అలా ఇచ్చి కేంద్రాన్ని బ్రూడి కొట్టించే ప్రయత్నం మీ మీ అంచనా ప్రకారం పార్లమెంటు స్థానాల విషయంలో ఈసారి ఎన్ని రావచ్చు అంటారు మినిమం మూడు వస్తే అప్ టు ఫోర్ రావచ్చు అప్ టు ఫోర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఈ మధ్యకాలంలో తీసుకున్నటువంటి అతిపెద్ద నిర్ణయం ఏదన్నా ఉందా అంటే అది నేను విశాఖపట్నం వెళ్ళి కాపురం ఉంటాను అనేది చాలా రోజులు చర్చనీయాంశం అయింది గత గత నాలుగు సంవ మూడున్నర సంవత్సరాలుగా అదే పని మీద ఉంది కొన్ని ఆయన అనౌన్స్ చేసిన దగ్గర నుంచి మీ బిడ్డ వచ్చి కాపురం ఉంటాడని చెప్పేసి పోనీ అది ఒక తొమ్మిది నెలలు అయితే అయింది సో చెప్పాడంటే చేస్తాడు అనే పేరు వైసీపీలో ఉన్నటువంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి మరి ఎందుకని ఆ చెప్పిన మాటని చెయ్యకుండా వాయిదాల మీద వాయిదాలు వేస్తూ ఉన్నాడు ఇతనికి ఏంటంటే సుప్రీంకోర్టులో కొంచెం చాలా వరకు ఎదురు దెబ్బలే తగులుతున్నాడు ఇతని తక్కు టమ్మార గజకర్ణ గోకర్ణ విద్యలు అక్కడ పనిచేయట్ల ఓకే చాలా వరకు యాజ్ గుడ్ యాజ్ ఫెయిల్యూర్ అక్కడ ఇతను ఎక్స్పెక్ట్ చేయలే ఇన్ని రోజులు వాయిదా పడుతుందని ఏదో సోచ్ చెప్తే వాళ్ళు సోదింటారు ఇలా అబద్ధాలు నమ్ముతారు ఏదో కొంత రిలీఫ్ దొరుకుతుంది నాలుగు అబద్ధాలు చెప్పాయినా రిలీఫ్ తెచ్చుకొని అక్కడికి వెళ్ళిపోదామని చెప్పి అనుకున్నాడు ఇక్కడ అనుకోకుండా మళ్ళీ అది డిసెంబర్కి వాయిదా పడతాం సో మళ్ళీ ఎందుకు లేని పోన్ లీగల్ కాంప్లికేషన్ అని చెప్పి స్టెప్ కాస్త వెనక్కి తగ్గాడు రిషికొండ ప్యాలెస్లో పాతిక లక్షల రూపాయల బాత్ టబ్బు పదిహేను లక్షల రూపాయల కమోడ్ అని చెప్పేసి వార్తలు వస్తున్నాయి నిజం నిజంగా ఆ పరిస్థితి ఉందా మీరు నమ్ముతున్నారా అది పచ్చనిజం లేకపోతే ఆ కమోడ్ ఇన్వర్సులు ఇచ్చి కూడా ఆ కన్నబాబు ఆ టూరిజం కార్పొరేషన్ ఎండి ఇంకెవరో రెడ్ ఉన్నాడు దానికి చైర్మన్ అఫ్కోర్స్ ఎక్కడైనా రెడ్డే ఉంటాడు అనుకుంటే ఆ రెడ్డి అనే చెప్పేవాడు ఇదిగోనా మేము కొన్నది కమౌడ్ పదివేలే అని చెప్పొచ్చుగా మరి ఇంకా ఏ మొహం పెట్టుకొని పేదవాళ్ళకి పెత్తందారులకి యుద్ధం అది ఇది అని చెప్పేసి ఎలా మాట్లాడతారండి మానసిక వైఫల్యం అని అనుకోవాలా అతి తెలివి అనుకోవాలా అర్థం కావట్ల ఒక్కొక్కసారి పాప మానసిక వైఫల్యం ఏమో అనిపిస్తుంది ఇంకొకసారి అతి తెలివి నేను ఏం చెప్పినా ప్రజలు నమ్ముతారు అనే భ్రమలో ప్రజలకే భ్రమ లేదు ప్రజలకు తెలుసు మావాడు కనింగ్ అని కానీ ప్రజలు నమ్మకే చేస్తారా ఎలాగైనా మనం నమ్మించగలం గతంలో ఒకసారి మోసపోయినవాడు ఎప్పుడైనా మోసపోతాడు అనే సిద్ధాంతం నమ్మేవాళ్ళు కొందరు ఎవడైనా ఒకసారి మోసపోయి అదే తప్పు రెండోసారి చేయడు అనే సిద్ధాంతాన్ని నమ్మేవాళ్ళు కొందరు జగన్మోహన్ రెడ్డి మొదటి సిద్ధాంతాన్ని నమ్ముకుంటున్నాడు ఒకసారి ఒకడు గొర్రె అయితే అక్కడ గొర్రెగానే మిగులుతాడు తప్ప గొర్రెకి తెలివితేటలు రావు అనేది అతని విశ్వాసం అతను చదువుకున్న జ్ఞానం అది రాజుగారు ఇక్కడ ప్రధానంగా వస్తున్న ప్రశ్న ఏంటంటే చాలామంది అంటే మీరు కూడా చాలా దగ్గరగా చూశారు కాబట్టి ఆయన్ని కొంతకాలం ట్రావెల్ అయ్యారు కాబట్టి అమరావతిని వద్దు అనుకోవటానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి బయటకు చెప్తున్న రీజన్ సామాజిక సమతుల్యం ఉండదు ఒక కులమే ఉందని చెప్పేసి కులాన్నే బూచిగా చూపించి 
డైరెక్ట్గా ఓపెన్ అయిపోయాం సరే అక్కడ నిజంగా ఉందా లేదా అనేది మనకు వాస్తవాల లెక్కలతో సహా మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తున్నాయి ఇంకా ఏదైనా కారణం ఉందంటారా అంటే అది అది డొల్ల కారణం అనేది మనకు క్లియర్గా తెలుస్తున్న నేపథ్యంలో అసలు అమరావతిని వద్దనుకోవడానికి రీజన్ ఏంటి అదే అతను మూర్ఖుడు అతను నమ్మాడు ఏంటంటే అమరావతి ఇక్కడ వస్తే కమ్మవారికి విపరీతమైన ఆర్థిక పరిపుష్టి చేకూరుతుందని ఒక ఒక ఇల్యూజన్ ఆర్ హెల్యూజినేషన్లో గెలిపోయాడు అంతే ఇప్పుడు మీకు కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటారు కలర్ బ్లైండ్నెస్ అంటే బ్లూ కలర్ అంటే ఒక బ్లూ కలర్ ఉండే నూటికి తొంభై తొమ్మిది మంది బ్లూ అనే చెప్తారు కానీ ఆ కలర్ బ్లైండ్నెస్ ఉన్నవారికి అది గ్రీన్గా కనపడుతుంది మీరు తిట్టండి కొట్టండి ఆడు గ్రీన్ అనే అంటాడు ఎందుకంటే ఆడికి గ్రీన్గానే కనిపిస్తుంది దట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ హిస్ కలర్ బ్లైండ్నెస్ అలాగా హీ హాస్ గాట్ సమ్ సైకలాజికల్ ఇష్యూస్ అని నాకు అనిపిస్తుంది అదర్వైజ్ ఇంత క్లియర్గా ఉన్నది అతనికి అలాగే అని ఎందుకు అనిపిస్తుంది పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలాగా దాన్నే పట్టుకుని ఎందుకు కూర్చుంటున్నాడు అది అతను తప్పు కాదు అంటే కులం అనేటటువంటి ఎస్ కులం అనే అస్త్రం వైసీపీకి చాలా అద్భుతంగా దొరికింది అద్భుతంగా రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పనిచేసింది కానీ పదే పదే అదే పని చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇప్పటికి కూడా నమ్ముతున్నారంటారు ఎందుకంటే నిన్నగాక మొన్న హైదరాబాద్ లో జరిగేటటువంటి ఐటీ ఎంప్లాయీల నిరసన కార్యక్రమాలకు కూడా కులాన్ని ఆపాదించి కమ్మ వాళ్ళు మాత్రమే ఉన్నారు అక్కడ వాళ్ళు మాత్రమే నిరసన చేస్తున్నారు చంద్రబాబు అరెస్ట్కి వ్యతిరేకంగా అని పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం సోషల్ మీడియాలో చేస్తున్నారు అంటే మళ్ళీ అదే అస్త్రమా రెండు వేల ఇరవై నాలుగు కూడా అతనికి అదే అతను ఒక కులాన్ని బూచిగా చూపెట్టి మిగిలిన వాళ్ళందరినీ ఒకటి చేయాలి వీరికి వ్యతిరేకంగా అని అతని తాపత్రయం కానీ పాపం అతను మర్చిపోయింది ఏంటంటే రెడ్డి టైటిల్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ అది జాకబ్ రెడ్డ పాల్ రెడ్డి అన్నది అనవసరం పేరు చెవరు రెడ్డి ఉంటే అందరికీ ఏదో పదవి ఇచ్చి సాటిస్ఫై చేసుకుంటా వెళ్ళిపోతున్నాడు సో ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎవరికి వీళ్ళు ఎవరు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఇతనికి ఏ కులం అంటే ఫ్యానటిజం ఉంది అన్నది ఎవరు చెప్పక్కల్లా అతనేదో చెప్పుకుంటా పోతాడు నా బీసీ నా ఎస్సీ అని చెప్పి అతను అతను ఎవరో నమ్మరో ఇతను పట్టించుకోడు ఇతని దారిని ఇతను చెట్లు నరుక్కుంటూ బుల్లెట్ ప్రూఫ్ కారులో తిరుగుతూ సభ్యుల్ని డబ్బులు ఇచ్చి తెచ్చుకుంటూ ఏదో చెప్తాడు అది నమ్మారని అతను అనుకుంటాడు బట్ ఒక పక్క నిర్మాణ చదివా ఏదో విష్ణు సహస్రనామాలాగా ఒక ఆరేడు వందల పేర్లు రెండు పేర్లు చదివా ఎవడెవరికి ఏం పోస్టులు ఇచ్చారో జనాలందరికీ తెలుసు తెలియనట్టు నటిస్తున్నారు అంతే సో అతను ఏదైతే కులాస్త్రం వాడాడో అప్పుడు పాపం తెలుగుదేశం వాళ్ళకి చెప్పుకోవడం తెలియలే ముప్పై ఆరు డిఎస్పీల్లో నలుగురు తప్ప అందరూ కమ్మవారికి ఇచ్చారని చెప్పి ఈ పని మాలిన చెప్తే వాళ్ళు మనం నలుగురు కమ్మవాళ్ళకే ఇచ్చాం మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఇతర కాస్ట్లు అని చెప్పవలసిన అవసరం ఉన్నప్పటికీ లైట్ తీసుకుని ఆ ఏదో వాడుకుంటున్నాళ్ళే దానికి మనం పెద్ద సంజయ చేయవలసిన అవసరం ఉందని చెప్పి పట్టించుకోవాలి అది గ్రాజువల్గా జనాల్లోకి వాళ్ళు స్పందించలేదు అంటే నిజమేనేమో అని అనుకున్నారు ఇప్పుడు ఏం చెప్పకల్లా అసెంబ్లీ సాక్షిగా వాళ్ళే చెప్పారు కదా ఎందుకు ఇప్పుడు మళ్ళీ నిన్నగాక మొన్న ఆ స్కిల్ డెవలప్మెంట్లో ఎవడో అజయ్ రెడ్డి అని ఉన్నాడు కడపడు అతడికే మళ్ళీ ఇచ్చాడు ఆ రేరా చైర్మన్ ఇంకెవడో రెడ్డికి రాజశేఖర రెడ్డి అని ఆవకేస్తా అంతా అలా వారనుకో రెడ్డి సో ఏ రకంగా చెప్పుకుంటారు మొన్న ఇప్పుడు తిరుపతి మనం మాట్లాడాం తిరుపతి చైర్మన్ కరుణాకర్ రెడ్డి ఈవో అర్హత లేకపోయినా ధర్మారెడ్డి ఎవడో సెంట్రల్ సర్వీస్ ఎవరిని తీసుకొచ్చి పెట్టాడు ధర్మారెడ్డి తోడా చైర్మన్ చెవిరెడ్డి చెవిరెడ్డి జూనియర్ జూనియర్ చెవిరెడ్డి అక్కడ పాతికేళ్ళు హీ స్టేట్ జూనియర్ చెవిరెడ్డి తొడా చైర్మన్ సో తొడా చైర్మన్గా ఆ బోర్డులో కూడా మెంబర్ 
ఎస్ వి యూనివర్సిటీ వైస్ ఛాన్సలర్ ఎవడో రెడ్డి తిరుపతి కలెక్టర్ వెంకటరామరెడ్డి ఇంకా తిరుపతిలో కూడా ఈయన సామాజిక న్యాయం మీటింగ్ వెడతాడు జనాలకు తెలియదా చైర్మన్ రెడ్డి ఈఓ రెడ్డి ఎస్వి యూనివర్సిటీ అక్కడ ప్రెస్టేజెస్ ఎస్వి యూనివర్సిటీ వీసి రెడ్డి కలెక్టర్ రెడ్డి తోడారెడ్డి ఇంకా అక్కడ నేను సామాజిక న్యాయం చేశాను అంటాడు సిగ్గు లేకుండా ఏం చేస్తాం పాపం అని ఊరుకోవటం తప్ప ప్రశ్నిస్తే ఒప్పుకోడు ప్రశ్నించిన వాళ్ళందరూ పాపిస్ట్ వారు ప్రభు బిడ్డలు కాదు వారిని శిక్షించవాలని పోలీసులకు చెప్తాడు మీరు చెప్తున్నట్టుగా ఇప్పుడు రెడ్డి సహస్రనామం అని చెప్పేసి కూడా మీరు అంతకుముందు వీడియోలు రిలీజ్ చేశారు అది ప్రజల్లోకి అంత బలంగా వెళుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారా దాని బదులు సరే ఒక కనిపించినా సరే కళ్ళ ముందు ఓ పక్క అమ్మఒడి ఓ పక్క రెడ్డి ఓ పక్క మిగతా పథకాలు ఓ పక్క రెడ్డి ఓ పక్క ఆసరా అని లేదంటే మహిళలకు ఇచ్చే డబ్బులని ఇవన్నీ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ స్కీమ్ కింద అకౌంట్లో పడుతున్నాయి మీకు డబ్బులు ఇస్తున్నామని చెప్పేసి ఇంత ప్రయోజనం కలుగుతుందని చెప్పిన తర్వాత అది కళ్ళ ముందు కనపడుతున్న తర్వాత ఆ రెడ్ ఉన్నాడా మిగతా ఉన్నాడా అని పట్టించుకునే పరిస్థితి ఉంటుంది అంటారా ఇవి కూడా అబద్ధాలే అంటున్నా వీడు చెప్పేది అన్ని అబద్ధాలే ఒక్క కొత్తగా పెట్టిన స్కీము అమ్మఒడి అనే పేరుతో పెట్టిన స్కీము దానివల్ల ఎస్సీ ఎస్టీలని తడుగొడతో గొంతు కోశాడు మీకు నాకు తెలియపోవచ్చు ఎస్సీ ఎస్టీలకు తెలియదా అది కొంతమందికి మతం అనే పెచ్చలో పడిపోవచ్చు బట్ వాళ్ళకు కూడా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు డెబ్బై ఎనభై వేల మంది విద్యార్థులకి సంవత్సరానికి బెస్ట్ బోర్డింగ్లో భోజనం పెట్టి మంచి స్కూల్లో అదర్వైజ్ రెండు లక్షలు రెండున్నర లక్షలు సంవత్సరానికి అయ్యి ఖర్చు పెట్టవలసిన స్కూల్స్లో విద్య చెప్పించే సదుపాయం ఉంటే ఆ సదుపాయాన్ని తీసేశాడు తీసేసి అమ్మ ఓడేస్తున్నా కానీ అమ్మ ఓడేస్తున్నానని చెప్పి ఓ పదమూడు వేలు ఇస్తున్నాడు వాళ్ళకి ఎంత నష్టం అంటే బ్యాలెన్స్ వాళ్ళు కట్టుకోవాలి ఈ పదమూడు వేలు ఇచ్చినా కూడా బ్యాలెన్స్ కట్టుకోవాలి ఎస్సీ ఎస్టీలు గుర్తు కోయటం ధర్మమా ఇలాగే ఎన్నో స్కీమ్లు ఎస్సీ ఎస్టీ వాళ్ళకి ఉన్నాయి ఇతను ఇచ్చిన ఇవ్వకపోయినా ఎస్సీ ఎస్టీలకి బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్స్లో సీట్ రాకపోయినా వాళ్ళకి పాఠశాలలో స్పెసిఫిక్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళకి ఆల్వేజ్ ఫ్రీ అక్కడ వీళ్ళని బలిపెట్టి ఈ పదమూడు వేలతో సర్దుకోమంటున్నాడు వాళ్ళు గొర్రెల తెలుస్తుంది అది ఎలాగో తీసేశాడు ఏమ్మ గొడవ చేత ఈ పదమూడు వేలు ఎలా దొప్పుతాడరా అని చెప్పి వాళ్ళు మాట్లాడతాళ్ళ అంతే ఇప్పుడు ఆటోలు ఉన్నాయి ఇది అమ్మఒడికి చెప్పా ఆటోలు ఉన్నాయి ఏ ఆటో డ్రైవర్ని అయినా అడగండి ఎవడన్నా సంతోషంగా ఉన్నాడేమో ఎక్సెప్ట్ ఆటో డ్రైవర్ గెటప్లో సంవత్సరానికి ఒకసారి సీఎం తిరుగుతాడు అతను చూసి మీరు ఆటో డ్రైవర్ అనుకుని ఏమ్మ నీకు ఎలా ఉంది ఆటో డ్రైవర్ స్కీమ్ అంటే మీకు సాటిస్ఫాక్టరీ అని చెప్తాడేమో తప్ప జగన్మోహన్ రెడ్డిని గుర్తుపట్టగా నిజంగా ఆటో డ్రైవర్ అని అనుకుంటే ఏ ఆటో డ్రైవర్ని అడిగినా మీరు చూసుకోండి ఇతను ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దో బేసిక్ డీజిల్ ప్రైస్ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిసైడ్ చేసిన ట్యాక్సేషన్ హైయెస్ట్ రోడ్లు లేవు రిపేర్లకి ఇతను ఇచ్చేది పదివేలు రిపేర్లకు కనీసం ఈ రోడ్ల వలన పాతి నుంచి ముప్పై వేలు ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అక్కడ డైరెక్ట్గా ఒక ఇరవై వేలు బొక్క ఆటో వాడికి ఇది కాక ఎక్స్ట్రా ట్యాక్సుల రూపేన పక్క రాష్ట్రానికి మనకి దగ్గర దగ్గర పన్నెండు నుంచి పదిహేను రూపాయలు అంటే రోడ్డు సెస్ అని చెప్పి ఓ రెండు రూపాయలు ట్యాక్సేషన్ మీద ఇంకొంత దగ్గర దగ్గర పదిహేను రూపాయలు ఎక్కువ కలెక్ట్ చేస్తున్నాడు పెట్రోల్కి ఒక ఐదు లీటర్లు సరిపడా తిరగకపోతే ఆటో డ్రైవర్కి కడుపు నిండదు తప్పదు అంటే పదిహేను రూపాయలు వేసుకున్నా ఐదు లీటర్ల మీద ఎంత అయింది డెబ్బై ఐదు రూపాయలు అది ఎక్స్ట్రా లాగుతున్నాడు రోజుకి అంటే నెలకి దగ్గర దగ్గర వారి రెండు వేలు దాటిపోయిందా 
ఏడు పూలు ఇరవై ఏడు ఇరవై రెండు వందల చిల్లర ఉంది సంవత్సరానికి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు వేలు కేవలం పెట్రోల్ మీద ఎక్స్ట్రా ట్యాక్స్ రూపంలో పక్క రాష్ట్రానికి మనకే ఉన్న డిఫరెన్స్లో పాతి వేలు లాగేస్తున్నాడు అండి పక్క రాష్ట్రం ఉన్నారు కాబట్టి ఇప్పుడు తమిళనాడు కానీ కర్ణాటక కానీ వాళ్ళు ఫ్లెక్సీలు బ్యానర్లు పెట్టి ఆంధ్ర కన్నా మా దగ్గర తక్కువ అని చెప్పేసి ఇది చేస్తున్నారు సో అయినా సరే పక్క రాష్ట్రం దగ్గర ఈ విధంగా ఉంది మన అంతర్జాతీయంగా మనకు పరువు పోతోందని లేదా మన ఆదాయం ఒకటి పోతోందని ఆలోచన కూడా ఎందుకు చేయట్లేదు అంటారు ఆలోచన లేదు కాబట్టి అంతమంది సలహాదారులు అన్నారు ఎవరు పదివేలు ఆటో వాడికి ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఈ తింగర వధలో నేను దోచింది మర్చిపోతారని అనుకుంటున్నాడు కానీ వాళ్ళు మర్చిపోవట్లా రేపు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్లో నేను స్టేట్ అంతా తిరుగుతా ఇయే లెక్కలు చెప్తా నాకు ఇంక వేరే ఏమి లేదు ఈ ఆటో లెక్కలు ఈ అమ్మఒడి లెక్కలు లిక్కర్ లెక్కలు ఇయే చెప్పుకుంటా తిరుగుతా మీకు ఇచ్చింది ఎంత మీ దగ్గర నొక్కింది ఎంత రేపు ఎలక్షన్ క్యాంపెయిన్ మొత్తం దీని చుట్టూనే తిప్పుతారు మీరు ఇదే మెయిన్ ఎందుకంటే వాడు వాడు నేను ఇచ్చింది ఎంత అని చెప్పుకుంటున్నారు వాళ్ళు నొక్కింది ఎంత నేను చెప్తా లెక్కల గురించి చెప్తున్నారు కాబట్టి నిన్నగాక మన పురంధేశ్వరి కూడా ముప్పై వేల కోట్లు సంవత్సరానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి జేబుకు వెళ్ళిపోతోంది అనేది ఒక లెక్క చెప్పారు ఆ లెక్కను మనం చూసుకున్నట్లయితే ఐదు సంవత్సరాలకు దాదాపు లక్ష కోట్లు దాటుతున్నాయి ఈ లెక్కలు అనేవి కరెక్ట్గా ఉన్నాయా మరీ అంత సాధ్యమా అనే డౌట్ ఒక పక్క అయితే ఇంత డబ్బు మరి కూడబెట్టాడు ఆల్రెడీ కాబట్టి ఓటుకు పదివేలు ఇస్తాడా పాతికి వేలు ఇస్తాడా ఏమైనా ఇచ్చి రేపటి రోజున గంపగొత్తగా ఓటర్లను కొనేసి మళ్ళీ అధికారంలోకి వస్తాడు అనే భయాందోళన మరో పక్క ఎలా చూస్తారు అంటే దోచిన మాట నిజం లక్ష కోట్లు దాడుతుందంట కనీసం కనీసం అది కనీసం అది కనీసం అది సో బట్ డబ్బు ఆ దోచిన డబ్బు ఇరవై వేలు పది వేలు తీసుకొచ్చి ఇచ్చేస్తే మంచిదే అట్లీస్ట్ ప్రజల డబ్బు దోచుకున్నాడు కాబట్టి ఎంతో కొంత వాళ్ళకి ఏదో వంద దోచుకున్నా ఒక ఐదు శాతం ఉన్నా వెనక్కి వస్తుంది మళ్ళీ జనం ఈ ఐదు శాతం కోసం చచ్చినోడి పెళ్ళికి వచ్చిందే కట్టమని ఐదు రాబట్టుకుంటాడు తప్ప మళ్ళీ దోచుకోవడానికి అవకాశం ఇవ్వడం మీరు లెక్కర్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం కాబట్టి గతంలో మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్ లెక్కర్ ఏ విధంగా ఉంది ఎంత విషతుల్యంగా ఉంది అనేది కొన్ని రిపోర్ట్లు తెప్పించే ప్రయత్నం చేశారు అది కూడా మీడియా సాక్షిగా చూపించారు కానీ దాని మీద స్పందన అంతగా ప్రజల్లో కానివ్వండి ప్రభుత్వ పరంగానే కనిపించదు ప్రజల్లో స్పందన అంటే ప్రజల్లో ఉంది కానీ మరి తప్పక తాగుతున్నారు చచ్చిపోతున్నారు లిక్కర్ని లిక్కర్ విషయాన్ని చాలా జగన్మోహన్ రెడ్డి సీరియస్గా తీసుకున్నారనే ఒక వాదన అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే మేము కూడా ఒక ప్రయత్నం చేద్దాం అనుకున్నాం ఇంతకుముందు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్ లిక్కర్ ఏ విధంగా ఉంది అందుట్లో ఎంత విష రసాయనాలు ఉన్నాయనేది ఒక తెలియజేసే ప్రయత్నం పారదర్శకంగా చేద్దామనే ప్రయత్నం చేసినా కానీ నేను స్వయంగా ఒక ల్యాబ్తో కూడా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇలా 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 విషయం చెప్పగానే వాళ్ళు వెంటనే భయపడిపోయి దండం పెట్టేసి వెళ్ళిపోయారు అవును ల్యాబ్ను భయపెట్టారు నేను కొంతమంది కేంద్రంలో హెల్త్ మినిస్టర్ కంప్లైంట్ ఇచ్చి కొంతమంది అధికారులని టెస్ట్కి పంపించా కొంతమంది మిత్రులతో నేను పర్సనల్గా మాట్లాడి మీ సహాయం కావాలి అన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళు ఈ స్టోరీ బయటకు వస్తే మనల్ని ప్రాణాలతో ఉంచరని చెప్పేసి ఒకే ఒక్క మాటతో ఫోన్ కట్ చేశారు అంత ప్రాణాలు తీసేంత వరకు ఎవరినైనా నిర్మూలించేంత వరకు లెక్కర విషయంలో వెళ్తారంటారా మాఫియా మరి లక్ష కోట్లు ఒక టర్మ్లో లక్ష పైగా ఆదాయం అవును మరి ఏం చేస్తారు ఒత్తి పుణ్యానికి చంపేసి డోర్ డెలివరీలు చేస్తా ఉంటే మరి అంత వ్యాపారానికి అడ్డం పడితే ఊరుకుంటారా సినిమాల్లో కన్నా సినిమాల్లో మనం చూసేది నథింగ్ ఢిల్లీ లెక్కర్ స్కామ్ మొత్తం తిప్పి కొడితే వంద కోట్లో కూడా ఉండదు కానీ ఇప్పటికీ అది ఇంకా మన మధ్యలో ఉంది సిసోడియా అరెస్ట్ అయ్యి ఫిబ్రవరిలో అరెస్ట్ అయితే ఇప్పటి వరకు ఆయన బెయిల్ కూడా దిక్కులేదు అంతకి కొన్ని వందల వేల రెట్లు ఆంధ్రప్రదేశ్లో జరుగుతోంది దీని మీద ఏ ఒక్క సంస్థ కనీసం దృష్టి సారించే ప్రయత్నం కూడా చేయట్లేదు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి పరపతి పాపులారిటీ ఏంటో మీరు అర్థం చేసుకోండి అని చాలా మంది చెప్తున్నారు ఏకే పిలుస్తారు ఈ మాట ఏకే పిలిచిపోవటానికి అసలు కా కారణం చెప్పాలి నేను ఏకే పిలిచను అని అన్నాను అనుకో కారణం అని నువ్వు అడుగుతావు నా దగ్గర కారణం ఉండదు నువ్వు ఎలా పెట్టాలి అందుకని ఎలా సాధ్యమైంది ఏకే పిలిచిన తప్ప ఇంకో ఆప్షన్ లేదు అంటే ఆయనకి ఎలా సాధ్యమైంది అంటారు ఇంతగా అతను ఆర్జించింది తను అది అందరి నోళ్ళు మూపించేస్తుంది అంతేనా చాలా మంది నోళ్ళు 
ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ లో తిప్పి కొడితే ఎంత అన్నది ఎవరు చెప్పలేకపోతుంది నిన్నగాక మొన్న ఏదో పాతిక కోట్లు అని అంత ఇరవై ఏడు అని చెప్పేసి మొన్న పొన్నవలు సుధాకర్ రెడ్డి అంటే వెళ్ళి మరి ఇది కొన్ని వందల వేల కోట్ల రూపాయలు మన కళ్ళ ముందు కనిపిస్తోంది అయినా కానీ ఏ ఒక్క వ్యవస్థ ఎందుకు దాని మీద బలంగా కనీసం నోరెత్తలేకపోతున్నారు ఇది ఆశ్చర్యం కల కలుగుతోంది అసలు నాలాంటి వాడికి ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది నీకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఏమో నాకు ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది ఫీల్ అసేమ్ సిస్టంలో ఉండి చట్టసభల్లో ఉండి మాట్లాడినందుకు తన్నులు తిని ఏదో దేవుడి దేవ వల్ల బయలు వచ్చింది బయటపడ్డా కానీ నన్ను కొట్టిన దాని మీద ఇప్పుడు దాకా మళ్ళీ కోర్టులో విచారణకు తీసుకురాలేకపోతున్నా ఆరు నెలల నుంచి ఏపీ హైకోర్టులో నా కేసు విచారణకు రావట్ల ఏం చేయాలి అందుకనే నాకు హైకోర్టుల మీద నమ్మకం పోయింది అందుకనే హైకోర్టుల మీద నమ్మకం పోయింది విచారణకు రావట్ల ఆరు నెలల నుంచి ఏం చేయాలి అంటే మీలాంటి వాళ్ళే పోరాడలేకపోతే సామాన్య పరిస్థితి ఏంటంటే పోరాడుతున్నా కనీసం మీరు ఒక ఇప్పుడు ఫలితం రావట్ల నేను పోరాటం ఆపల కానీ ఒక నిస్సహాయత కదా ఇప్పుడు ఏ ఆరు నెలల నుంచి రావట్లేదు ఏం చేయాలని ఒక అయినా నేను వదలసలా అల్టిమేట్ గా సాధించి తీరుతాను ఎన్ని రోజులు లేట్ చేస్తుందో చూద్దాం సార్ లెక్కల విషయంలో ఆఖరి ప్రశ్న ఏంటంటే అది ఇప్పుడు ఢిల్లీ మద్యం కుంభకోణం చూసాం కదా సేమ్ అదే బ్యాచ్ అదే తరహాలోనే మళ్ళీ వెస్ట్ బెంగాల్లో కూడా ఒక ప్రయత్నం చేసింది అక్కడ సక్సెస్ అయ్యింది అనేది ఒక వార్త అది కూడా నాకు వచ్చిన సమాచారం ఏంటంటే చాలా క్లోజ్ సర్కిల్ నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డికి సంబంధించినటువంటి ఆయన క్వార్టరీలో ఉన్న అన్యాయుల నుంచే ఈ వార్త లీక్ అయింది అనేది నాకు తెలిసింది సో దీని మీద దాని మీద మేము కూడా చిన్న పరిశోధన లాంటిది జరిపాం కానీ మాకు ఏమి మేము సాధించలేకపోయాం బెంగాల్లో ఏం జరిగింది అనేది మేము అంత బలంగా తెలుసుకోలేకపోయాం మీరు విన్నారు అసలు ఈ ఈ విషయాన్ని అకార్డింగ్ టు మీ ఢిల్లీలో లెక్కలు అంటేనే ఎంతో కొంత ఉంటుందండి అకార్డింగ్ టు మీ ఢిల్లీలో జరిగింది ఇన్ కంపారిజన్ టు ఆంధ్ర దాన్ని అసలు స్కామ్ అంటాం బూతు స్కామ్ అంటమే బూతు ఎంతో కొంత ట్రాన్సాక్షన్ జరిగిన మాట నిజం చేసినా చేసి ఉండొచ్చు అంటారా బెంగాల్లో ట్రై చేసినా చేసి ఉండొచ్చు అంట ట్రై చేస్తారు ట్రై చేయొచ్చు వీళ్ళకి ఒక మోడల్ నచ్చింది సెట్ చేశారు ఆ మోడల్ కోసం ఆ వ్యాపారంలో ఉన్నవాడు ట్రై చేయటంలో తప్పులేదు ట్రై చేయటంలో తప్పులేదు కానీ ఎక్కడైతే ఏం ట్రై చేసినా కూడా ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కుంభకోణం జరిగిందన్నారు ఆల్ ద బెస్ట్ బ్రాండ్స్ ఇన్ ది కంట్రీ వర్ అవైలబుల్ ఈ బొకడా బ్రాండ్స్ ఏమీ లేవు అక్కడ ఇక్కడ నో బెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఆర్ ఫాలోడ్ ఇప్పటికీ ఉన్నాయండి ఇక్కడ అదే బ్రాండ్స్ ఏ బ్రాండ్ ఈ ప్రెసిడెంట్ మోడల్ని గవర్నర్ చాయిస్ని ఉన్నాయి ఏ దొరుకుతాయి పదహారు కంపెనీలు సందేశ్వర్ గారు ఏదైతే ఆవిడ గణాంకాలతో చెప్పారో పదహారు కంపెనీల దగ్గర అప్ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ సరుకు కొంటాం నిజం ఆ పదహారు కంపెనీలు ఒక ముగ్గురు నలుగురు రెడ్లు కంట్రో కంట్రోల్ చేస్తున్నారు అన్నది నిజం రాజ్ కాశీ రెడ్డి అన్నాడు కొన్ని మిథున్ రెడ్డి కొన్ని ఇలా కానీ మాగుంట రెడ్డిని ఎందుకు పక్కన పెట్టినట్టున్నారు ఆయనకి ఆ వ్యాపారమే అది కదా ఆయన వ్యాపారం అదంటే వీళ్ళు అడిగినంత కమిషన్లో క్వాలిటీ ప్రోడక్ట్ తయారు చేస్తే వీళ్ళు అడిగిన కమిషన్ ఇవ్వలేరు ఏ చెత్త అయినా చేసుకో నాకింత కావాలి అనేది ఒక మోడలో ఇది కాక నాన్ డ్యూటీ పేడ్ కూడా అదే షాపుల్లో అమ్మి ప్రభుత్వానికి డ్యూటీ పేడ్ ఒక ప్యాకెట్టు ఆ షాపులో నాన్ డ్యూటీ పేడ్ అమ్మగా వచ్చింది ఒక ప్యాకెట్టు ఓ ప్యాకెట్ ప్రభుత్వానికి ఓ ప్యాకెట్ ఇంకో చోటుకి వెళ్తుంది ఇది బహిరంగ రాశ సో ఇంకా ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే మనం చాలా సందర్భాల్లో మీరు మాట్లాడారు మీరు అచ్చబండ్లో మాట్లాడారు టీవీ డిబేట్లో కొన్ని గంటలు మాట్లాడుంటారు వివేకానంద రెడ్డి మర్డర్ కేసు ఇక ఈరోజు దాని గురించి పెద్దగా చర్చించుకునే వాళ్ళు లేరు ఏ అప్డేట్ కూడా తెలియదు నవంబర్ ఆ కేసు కోల్డ్ స్టోరేజ్కి వెళ్ళిపోయినట్టేనా సక్సెస్ఫుల్గా అవునవును నవంబర్ రెండు మూడులో ఉంది ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ రాంగ్ రెండో మూడు కరెక్ట్గా గుర్తులేదు కానీ పోస్ట్ వెకేషన్ ఉంది 
వస్తున్నాడు అవినాష్ రెడ్డి అరెస్టు భయం అనేది ఇంకా అతనిలో ఉంది సాధ్యమా నేను నిత్య ఆశావాదిని నాకైతే సాధ్యమని అనిపిస్తాను తేలుతుందంటారా జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండగానే ఆ కేసు ఫైనల్ కంక్లూజన్కి రావడం సాధ్యం రాజకీయాల్లో ఈక్వేషన్ మార్తా అని చెప్పండి ఇప్పుడు నాలుగు రాష్ట్రాల ఎలక్షన్ తర్వాత ఈక్వేషన్ మారితే అరగంటలో వెళ్ళిపోతారు లోపలికి ఈక్వేషన్ ఎప్పుడు మారుతుంది అనేది చూడాలి నిన్న మొన్నటి వరకు వివేకానంద రెడ్డి కేసు అనేది బయటికి రాకపోతే అవినాష్ రెడ్డి పాత్ర మిగతా వాళ్ళది ఈ అంశాలు బయటికి రాకపోతే అసలు చంద్రబాబు అరెస్టు జరిగేదే కాదు రేపు ఎన్నికల్లో కూడా ఖచ్చితంగా వివేకానంద రెడ్డి కేసు చుట్టూనే వీళ్ళు ప్రచారం చేస్తారు కాబట్టి చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చి ఏది నారాసుర రక్త చరిత్ర అని క్వశ్చన్ చేస్తాడు కాబట్టి ఆయన కూడా లోపల పెట్టి ఈ కేసు ఒకవేళ ప్రస్తావనకు తీసుకొస్తే నువ్వేం చేసావు నువ్వు జైల్లోనే ఉన్నావు కదా అని చూపించే ప్రయత్నం కోసం ఈ అరెస్ట్ తప్ప మరోటి కాదు అనేది ఒక విశ్లేషణ ఒక వాదన ఇది ఇది మేధావుల విశ్లేషణ డెఫినెట్గా ఇట్స్ వెరీ క్లోజ్ టు రియాలిటీ అందులో డౌట్ ఏమి లేకపోతే అది తెర మీదకి రాపోయి ఉంటే అసలు బాబు అరెస్ట్ జరిగేదే కాదు అది ఈ స్టేజ్కి వచ్చి ఉండకపోతే ఎస్ మోస్ట్ లైక్లీ అంటే దీంతోపాటు అతని వ్యక్తిగత కక్ష కూడా ఉంది ముందు నుంచి ఆ మనసులో అది సో దానికి ఇది అగ్ని గాజ్యం పోసినట్టు బయటపడింది లావాలాగా ఇప్పుడు ఒక సిలబస్ అనేది జగన్మోహన్ రెడ్డి సెట్ చేశాడు మంచి వచ్చాడు ఖచ్చితంగా రేపటి రోజున వచ్చే ప్రభుత్వాలు కూడా ఇది ఫాలో అవుతాయి మళ్ళీ దీన్ని ఇతని మీద కూడా అప్లై చేస్తాయి అనేది కొన్ని కొన్ని పార్టీల కార్యకర్తలు మనసులో బయట సోషల్ మీడియాలో అనుకుంటున్నమాట నువ్వు చూపించావు కదా దారి అదే దారిలో మేము వెళ్తాం చూడు అంటున్నారు వీళ్ళు వెళ్ళే వెళ్ళకపోయినా ఆ పాత పాపాలు చాలు ఓకే ఆ పాత పాపాలు చాలు వీళ్ళకి అంత అంత కక్ష ఆర్ అది ఆ కాంక్ష కానీ లేదా ఆ కాన్ఫిడెన్స్ కానీ ఉందని నేనైతే అనుకోవట్లే ఆ విషయం ఉంటే కాన్ఫిడెన్స్ వస్తుంది అంత కక్ష ఉంటే అసలు ఈ పరిస్థితే ఈ దరిద్రం ఈ రాష్ట్రానికి పట్టి ఉండేది కాదు ఆ విషయంలో రేపు ఎన్నికల్లో వీళ్ళు ఈ అంశాన్ని ప్రధానంగా చూపించడానికి ఛాన్స్ ఉందంటారా అంటే నీ బాబాయ్ నువ్వే చంపావు అని నిన్న మొన్నటి వరకు అన్నటువంటి ఈ తెలుగుదేశం కానివ్వండి జనసేన కానివ్వండి రేపు ఎన్నికల రోజు కూడా అంతే బలంగా వినిపించే అవకాశం ఉందా నీ తల్లిని నీ చెల్లిని నువ్వు గెంటేశావు అన్నది మళ్ళీ చెప్పగలరా ఎందుకు చెప్పలేరు ఇంకా బలంగా మిమ్మల్ని ఎత్తి చూపిస్తారు కదా నువ్వు జైల్లో లేవా నువ్వు అవినీతి చేయలేదు అంటారు కదా వచ్చే నేరం మీద వెళ్ళలేదు కదా సో ఏమో రేపు అంగళ్ళ కేసు ఇంకా స్టిల్ అలాగే ఉంది అంగళ్ళ కేసు అది కేసే కాదు సార్ ఇక మనం కాసేపు రాజకీయాల పక్కన పెట్టినట్లయితే మరికొన్ని అంశాలు ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఆంధ్రప్రదేశ్లో అప్పుల మీద చర్చ జరుగుతుందేమో అనే ఒక ఆశ చాలా మందిలో ఉంది కనీసం మా భవిష్యత్తు ఇది ఇంత దారుణంగా రేపు ఉండబోతోందా అని కనీసం మాత్రం డిస్కషన్ జరుగుతున్నాను ఆశ చాలా మందిలో ఉంది అది ఇప్పుడు అదే అడియాస కూడా అయిపోయింది పదకొండు లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పు అసలు కల్లో కూడా సామాన్యులు ఊహించలేదు అప్పు ప్లస్ బాకీ కలిపి అందులో లక్ష డెబ్బై వేలు బాకీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెల్లించవలసిన బాకీ ఆ బాకీ అప్పు ద్వారానే తీరాలి ఇంత దీంతో రేపు వచ్చే ప్రభుత్వాలు ఏం మనగడ సాధించగలుగుతాయి ఏం జరుగుతుందంటారు కష్టం చెప్పడం తేలిక మేము అభివృద్ధి చేసి ఆ డబ్బుతో సంక్షేమం చేస్తామని చెప్పడం తేలికే కానీ చాలా కష్టం సర్వనాశనం చేసేసాడు ఒక రెండు పట్టణాలు నాగసాకి హీరోషిమాకి ఆటంబాంబ అవసరం అయింది అది ఆ ప్రాంతానికే పరిమితం అయింది ఇతను దానికన్నా ఎక్కువ డ్యామేజ్ రాష్ట్రం మొత్తం చేసేసాడు కనీసం సంక్షేమానికి సంక్షేమానికి ఖర్చు పెట్టాం అంటున్నారు కదా మీరు చెప్తున్నట్లుగా ఈ అమ్మఒడి డోలతనం కానివ్వండి మిగతా డోలతనం కానీ కనిపిస్తోంది కదా సంక్షేమం లేదు ఏమి లేదు అన్నిట్లో కనాలేట్ సో దీని మీద దీని మీద ప్రజలు మేల్కొనే ఛాన్స్ ఉందా మేలు కొలపాలి నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల్లో ప్రధానంగా ఇప్పుడు కొత్త అంశం అనేది చర్చకు వస్తుంది మీరు చెప్పండి ఎంతవరకు ఇది సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ అంటే నేను నేను ఎన్నికల్లో సక్సెస్ అయ్యే ఛాన్స్ గురించి ఎన్నికల్లో ఇట్ విల్ బి గ్రాండ్ సక్సెస్ ఒక అరవై శాతం వరకు ఓటింగ్ సంపాదించగలిగే అవకాశం ఉందని కొన్ని సర్వేలు చెప్తున్నారు అరవై శాతం వరకు ఓట్లు ఒక ఐదు ఆరు జిల్లాల్లో వస్తున్నాయి ఓకే ఓవరాల్ రాష్ట్రం నేను చెప్పేది పాత జిల్లాల్లో పాత జిల్లాల్లో అరవై శాతం ఓట్లు శ్రీకాకుళం టు ఈవెన్ అప్ టిల్ 
గుంటూరు వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ కృష్ణ రాయలసీమ అలాగే ఉందా రాయలసీమ అరవై వస్తుంది అని నేను అనుకోవట్ల రాయలసీమ ఏరియాలో మేబీ గెలుపుకి ఇబ్బంది లేని ఫార్టీ సెవెన్ ఫార్టీ ఎయిట్ వస్తే చాలు గెలుపుకి దాని వరకు ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనేది నా అభిప్రాయం సో మరి పొత్తులో భాగంగా నర్సాపురం సీట్ మీకు దక్కినట్లేనా అంటే ఉమ్మడి అభ్యర్థిగా నేను ఉంటాను అని చెప్పేసి మీరు గతంలో కూడా కొన్ని ఇంటర్వ్యూలు చెప్పారు సో మీకు ఆ రెండు పార్టీలతో ఇద్దరు అధినేతలతో ఉన్నటువంటి సత్సంబంధాలు స్నేహ బాంధవ్యంతో చూస్తే రేపు అదే కాదు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల్లో ప్రజలతో ఇవాళ నాకున్న అనుబంధం దృష్ట్యా కూడా నేను ఖచ్చితంగా చెప్పా నేను ఇక్కడే పోటీ చేస్తాను ఎవరికి ఈ కలయక ఉంటుంది ఈ కూటమిలో ఎవరి సీటు తీసుకుంటే నేను పోటీ చేస్తానని చెప్పి చెప్పా ఓకే సో దీని మీద ఐ డోంట్ వాంట్ టు కామెంట్ అగైన్ అండ్ అగైన్ కామెంట్ చేయవలసింది పార్టీలు ఒకవేళ హైపోతటికల్ క్వశ్చన్ అయినా సరే మీ అవసరం పార్లమెంటు కన్నా అసెంబ్లీకి ఎక్కువగా ఉంది అసెంబ్లీకి రమ్మంటే చూద్దాం నాకైతే పార్లమెంట్కి వెళ్ళాలనేది నా ఉద్దేశం మరి ఈ కూటమిలో ఇప్పటికైతే రెండు పార్టీలు ఓకే మరి బీజేపీ వస్తుందంటారా అని కళ్యాణ్ గారు అంటున్నారు అంటున్నారు మొన్న కూడా మీకు ఆస్తుందా నిన్నగాక మొన్న అమిత్ షాతో కూడా కలిసి మాట్లాడారు కదా మీకు మీకు ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎంతో కొంత వచ్చి ఉంటుంది మీకు కనిపిస్తుంది ఈ దీని వరకు నాకు ఇన్సైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంత హుష్ గప్ చిప్లో ఉంది ఇప్పుడు బహుశా తెలంగాణ ఎలక్షన్ అయ్యేదాకా ఈ స్తబ్దత అలాగే ఉండొచ్చేమో అని అనుకుంటున్నా బట్ ఎందుకంటే కళ్యాణ్ గారు ఇటు ఇటు ఆల్రెడీ కలిసిపోయి ఉన్నారు ఇటు వీళ్ళతో కలిసిపోయి ఉన్నారు కాబట్టి ఒక ఒక లింక్ లాగా ఆయన సో హీ వుడ్ బి ద కీ లింక్ ముగ్గురు కలవటానికి ఒక క్యాటలిస్ట్గా ఆయన నుండి ముగ్గురు కలుస్తారు అనేది నా అభిప్రాయం కళ్యాణ్ గారి మీద నాకున్న విశ్వాసంతో ఎలాగైనా సరే ఆయన చొరవ తీసుకుని చంద్రబాబు నాయుడు గారితో ఆయనకున్న సాన్నిహిత్యం కావచ్చు అలాగే బీజేపీతో ఆయనకున్న అనుబంధం కావచ్చు ఎన్డీఏలో భాగస్వామి అని చెప్పి బీజేపీ వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఈయన చెప్తున్నారు సో కాబట్టి మరి కలుస్తారని నాకు అనిపిస్తుంది కొన్ని ఈ సమావేశానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ లేదన్నారు లోకేష్ భేటీకి సంబంధించిన ఏమన్నా ఉందా ఎందుకంటే మీ పార్టీ వాళ్ళే ప్రచారం చేస్తున్నారు ఇంకేముంది కాళ్ళు పట్టుకున్నాడు నెల రోజుల నుంచి కూర్చొని చర్చి చెడి చివరికి అపాయింట్మెంట్ తెచ్చుకున్నాడు అక్కడ ఏం జరగలేదు చీప్ అమ్మన్నారని చెప్పేసి రకరకాల ప్రచారాలు మీరేం చెప్తారు అసలు ఆ భేటీ ఎందు దాని మూలం ఏమై ఉండొచ్చు అంటారు ఈయన కలిసిన మాట నిజం సో అపాయింట్మెంట్ డైరెక్ట్గా చెప్పారు పురంధేశ్వర్ గారు చెప్పారు కిషన్ రెడ్డి గారు మీడియాలో మాట్లాడారు లేదని నేను చూడాలా పురంధేశ్వర్ గారు అయితే చెప్పారు సో అమిత్ షా గారు టైం ఇచ్చారు మేము వెళ్ళి కలిసాము వివరాలు అడిగారు ఏంటి ఏమైంది ఎలా జరిగిందని అడిగారు వివరాలు చెప్పారు అన్నారు ఏదైనా జరిగినప్పుడు దే ఆర్ ఎట్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద అఫైర్స్ కాబట్టి జరిగిన అన్యాయాన్ని చెప్పుకోవడంలో దెర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ దానికి కాలు పట్టుకున్నారా లేకపోతే ఏదో పట్టుకున్నారా అని మాట్లాడతాం వ్యవసాయతాను మాటలు సాక్షిలో కూడా కొన్ని వార్తలు వచ్చాయి పదే పదే అడిగితేనే నేను అమిత్ షా అపాయింట్మెంట్ ఎయిర్పోర్ట్లో మరి ప్రధానమంత్రి గారి కాళ్ళు ఎవరు పట్టుకున్నారో మనం చూసాం ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా నాకు తెలిసి ప్రధానమంత్రి కాళ్ళు పెట్టుకుంటాం నేను చూడాల ఈయన పబ్లిక్గా ఎయిర్పోర్ట్లో కాళ్ళు పెట్టుకున్నాడు సో మరి కాళ్ళు పెట్టుకున్నాడు ఎలా మాట్లాడతాం ఏమనుకోవాలి ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు భువనేశ్వర్ గారు నిజం గెలవాలి యాత్ర గురించి వైసీపీ భయపడుతోందా అంటే విమర్శలు పర్వం చూస్తుంటే అలాగే భయపడకపోతే ఇంత చెత్త కామెంట్లు చేయరు రోజా చేసిన కామెంట్లు అయితే చెప్పడానికి నాకే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అసలు రాజకీయాల్లో ఉన్న వాళ్ళ పట్ల చేస్తే అభ్యంతరం లేదు సరే అనుకోవచ్చు కానీ ఆవిడ పట్ల కూడా అంతా దిగజారి మాట్లాడాలా దీనికి కూడా చిరునవే సమాధానం అంటారు
ఏం చేస్తాం ఇంకా ఏం చెప్పినా తిట్టాలి మీకేం తిడతాం ఇంకా తిట్టాలంటేనే అసహ్యంగా ఉంది అదే సందర్భంలో లక్ష్మీభారత్ గారి కామెంట్ల గురించి కూడా మీ రియాక్షన్ వినాలి ఉంది ఎందుకంటే రెండు వేల కోట్ల ఏదో లాయర్కి ప్లేటర్లకి చెల్లించాలని చెప్పేసి ఆ ఏదో లెక్కలు చెప్పారు సో మీకు ఎలాగూ ఆ కేసుల మీద అనుభవం ఉంది కాబట్టి దగ్గరగా చూస్తున్నారు కాబట్టి మీరు చెప్పండి అంత ఖర్చు అవుతుందా మ్యాక్సిమం ఫోర్ టు ఫైవ్ క్రోర్స్ అయితే అయ్యి ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం అప్పర్ మ్యాక్సిమం అబ్బో మరి ఎక్కడ రెండు వేల కోట్లు ఎక్కడ నాలుగైదు కోట్లు సార్ సరే ఆవిడ ఏదో తెంగరతనంగా మాట్లాడిందండి పేపర్లో రాసుకునే దరిద్రులు బుద్ధి ఉండాలి కదా ఆ సాక్షి ఛానల్లో వేసుకుంటాడా లక్ష్మీ పార్వతి స్పష్టంగా లెక్కలట ఇచ్చిన వరకు అంటే వీళ్ళు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరపున ఎంత ఖర్చు పెట్టారు వీళ్ళు ఆ రెండు వేలు యాదవులకు కూడా అయి ఉంటుందిగా ఖచ్చితంగా రోహిత్ గేమ్ సామాన్యమైన కాదు కదా వీళ్ళకి కూడా అయి ఉంటుంది కదా అదే రెండు వేలు కోట్లు వాళ్ళకైతే వాట్ రబ్బిష్ దేర్ టాక్ రైట్ రాజుగారు ఫైనల్గా చెప్పండి రేపు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఎన్నికలకి మీ యొక్క ప్రణాళిక ఏంటి మీ రాజకీయపు అడుగులు ఏ రకంగా ఉండబోతుంది అసలు మీ మనసులో ఏముంది అనేది ఎందుకంటే ఇప్పటికే చెప్పాను నేను నర్సాపురం నుంచి నర్సాపురం నుంచి కూటమి అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తా నేను ఎక్కువగా త్రూ అవుట్ ది స్టేట్ అంటే త్రూ అవుట్ ది స్టేట్ అంటే కనీసం ఒక ఐదు ఆరు పాత జిల్లాల్లో కొంచెం యాక్టివ్గా ఇందాక మనం ఏదైతే అనుకున్నామో ఆ హత్యలో వాళ్ళ పాత్ర ఏంటి ఇచ్చిందంత నొక్కిందంత ఇలాంటి బుల్లెట్ పాయింట్స్ సో ఐ ట్రై టు కవర్ ద మ్యాక్సిమమ్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ వాళ్ళకి తెలియదని కాదు తెలుసు అందరికీ ఇంకొకసారి ఓ ఫైనల్ రౌండ్ తెలియజేసేలాగా ఐ లవ్ మై టూర్ సెపరేట్లీ అంటే చేయగలిగేటటువంటి పరిస్థితి ఉత్సాహం మీలో ఉన్నా సరే మరి అక్కడ పరిణామాలు కూడా సహకరించాలి కదా ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఇక్కడి నుంచి మీ సొంత నియోజకవర్గానికి వెళ్తుంటేనే రైలు భోగి తగలబెట్టే భయంకరమైన కుట్ర జరిగిందని చెప్పేసి చెప్పారు అది ఎప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటారు ఎలక్షన్ కూడా వచ్చిన తర్వాత అతను ఊతూతి ముఖ్యమంత్రి పోలీసులు కూడా అతను మాట వినరు ఇచ్చాసాలేస్తే పోలీసుల్ని ఆ ఎలక్షన్ కమిషన్ వీళ్ళు చేంజ్ చెప్పి ఇంకా జగన్మోహన్ రెడ్డి బూట్లు నాగుతానంటే పోలీసులు ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చి ఇప్పుడిప్పుడే నాగటం మానేశారు చెప్పులారు స్లోలీ మూవింగ్ అవే ఎక్కడి న్యూసెన్స్ కానీ అనుకుంటున్నారు సో వాళ్ళు కూడా వాళ్ళకి తెలుసు తప్పు చేస్తున్నామని కానీ తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో చేయాల్సి వస్తుంది ఒకసారి కోడ్ వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు మీకు ఏదన్నా భూకంపాలు అయ్యి వచ్చే ముందు చిన్న చిన్న జీవులు మనకు తెలియదు ఐక్యూ లెవెల్ ఫర్ ర్యాట్స్ వెరీ హై ఎలకల ముందు అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాయి భూకంపం వచ్చే ముందు అది పసిగట్టిన పది నిమిషాలు మనకు భూ కంపించినట్టు తెలుస్తుంది సో అలాగా పోలీసులు ముందు పసిగట్టి వస్తారు ఎవడు ఉంటున్నాడు ఎవడు పొత్తాడు ఇప్పుడు పొత్తాడని తెలుసు ఎన్నికల కోడ్ వచ్చిన తర్వాత మీరు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అడుగు పెడతారు మరి అరాచకాన్నే బేస్ చేసుకుని ఈసారి జగన్మోహన్ రెడ్డి గెలవాలనుకుంటున్నాడు అనే విమర్శ మీరు కూడా చాలాసార్లు చేశారు చాలామంది విశ్లేషకులు చేశారు మరి అంతటి అరాచకాన్ని తట్టుకోగలిగే శక్తి ప్రస్తుత ప్రతిపక్ష పార్టీలకు ఉందా ప్రజలకు ఉంది పార్టీలకు ఉందో లేదో నాకు తెలియదు ప్రజలకు ఉంది తుక్కు రాగొట్టేస్తారు అరాచకం చేయాలని చూస్తే తోల్ తీసేస్తారు తుక్కు రాగొట్టేస్తారు క్వశ్చన్ లేదు అతను అరాచకం పోలీసుల ద్వారా చేస్తున్నాడు మీకు అర్థం కావట్లా అతను అరాచకం వ్యక్తుల ద్వారా చేస్తా వ్యక్తుల తలకాయలు ఎప్పుడో తీసేసేవారు ఇల్లు కూడా అరాచకం పోలీసులతో చేస్తున్నాడు సో అందుకని వీళ్ళు ఏమీ చేయలేని నిస్సహాయ స్థితిలో ఉన్నారు పోలీసు వాడు అరాచకం చేయడు మీకు ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇతడు తుక్కుగా ఓడిపోతాడని తెలిసిన తర్వాత ముందు వదిలేసేది ఇంకొక దరిద్రమైన ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి చెప్తా నాకు తెలియదు ఇంతకుముందు ఎక్కడో చూసా ఒక కుక్క నాకు కొంచెం కుక్కలు ఎక్కువ పెంచి వండాను ఈ మధ్యన తగ్గింది కానీ ఎక్కువ ఊర్లో లేక ఒక కుక్క ఇంకా కొన కొన ఊపిరి ఉంది చనిపోలా 
ఏ జయంతి ముట్టు మీద పేలు ఉన్నాయి పేలు ఒక్క పేలు ఉంటే చూసి ఊపిరితోనే ఉంది అబౌట్ టు డై ఒక మూడు నాలుగు గంటల తర్వాత చనిపోయింది కుక్క ఈ పేలు కుక్కను వదిలేసి నడిచి వెళ్ళిపోతున్నాయి పాకుంటా చిన్న చిన్న పేలు చచ్చిపోయింది అనుకోని చచ్చిపోయింది అనుకుంటాం కాదు చనిపోయే ముందు వీటికి తెలిసినట్టు ఉంది అంటున్నా ఓకే ఆ పేనుకి అంత బ్రెయిన్ ఉంటుంది అవి మనకు తెలియదు కానీ కుక్క చనిపోకముందే దాని తుది గడియాలు ఉండగానే ఈ పేల బాడీని వదిలే వెళ్ళిపోతున్నాయి అది గొప్ప రెవల్యూషన్ నాకు ఐ వాజ్ షాక్డ్ అలాగే ఎన్నికల రోజున చనిపోబోతున్న పార్టీని చనిపోబోయే కుక్కని పేలు ఎలా వదిలేసి వెళ్ళిపోయినాయో ఈ పోలీసులు అలా వదిలేసి వచ్చేస్తారు అది అది పోలీసు వాడు తెలియజేయట్లేదు అందుకని మనకి వాళ్ళే అరాచకం చేస్తే చచ్చిపోతారు పోలీసులు అరాచకం చేయరు సో కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏదో బొక్క పోషణ ఏదో అరాచకం చేస్తాడు అని ఏమీ ఫరక్ పడక్కడ ఆయన మనస్తత్వాన్ని మీరు విశ్లేషించారు కాబట్టి నేను ఇంటర్వ్యూ ముగించబోయే మేము ఉంది ఆఖరి ప్రశ్న ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈరోజు ముఖ్యమంత్రిగా ఉండి ఆయన ప్రజల్లోకి రావట్లేదు కళ్ళ ముందే కనిపిస్తూనే ఉంది మధ్య మధ్యలో బహిరంగ సభలు బటన్ నొప్పుడు కార్యక్రమాలు పెట్టుకుని అక్కడికి మాత్రమే దూరంగా దూరంగా వస్తుంది నిన్న రాజమండ్రిలో కూడా హెలికాప్టర్లో వెళ్తే కామెడీగా ఏదో ఈవి సత్యనారాయణ సినిమాలో చూపెట్టినట్టు కింద ట్రాఫిక్ జాము ఆ తర్వాత డార్క్ గ్లాసెస్ బుల్లెట్ ప్రూఫ్లో ఓ ఐదు నిమిషాలు అక్కడి నుంచి అక్కడికి వెళ్ళాడు ఇంత చేస్తున్నటువంటి ఈ మనిషి రేపు అధికారాన్ని కోల్పోతే ఎలా మరి ఈ చెట్లు కొట్టటాలు ఉండవు ఈ సెక్యూరిటీ ఆపటాలు ఉండవు పైన పెడుతున్న కింద ఆపే పరిస్థితి ఉండదు అసలు ఏమీ ఉండదు మామూలుగా సామాన్యమైనటువంటి నేతగా తిరగాలి కదా ఇంట్లోనే ఉంటాడు బయట రాడు బయటకు రాడా వస్తేనే లేదు ఆ కోర్టులకు వెళ్తాడు వస్తాడు అప్పుడు కోర్టులు కూడా పిలుస్తారు ఇప్పుడు నేను సీఎం కింద ఉన్నాను బిజీగా ఉన్నాను అన్నారు కదా ఆ కోర్టుకి వెళ్తాడు నాంపల్ కోర్టుకి వెళ్తాడు వారం వారం ట్రయల్ మొదలవుతుంది వారం వారం నాంపల్ కోర్టుకి వెళ్తాడు మరి కనీసం ఎలక్షన్ ప్రచారం అయినా ఈసారి ఆయన పర్ఫెక్ట్గా చేయగలగా అతను తిరగలేడు ఎలక్షన్ కోడ్ వచ్చిన తర్వాత ఇతనికి చెట్లు నరగటాలు లేకపోతే మొత్తం ట్రాఫిక్ జాములు చేసేసి వెళ్తాలు ఏ ఉండవు సో ఆ రాజప్రసాదం అలా కూర్చోవడం తప్ప ఇంకేం చేయలేడు అంట ఇంకేం చేయలేడు అప్పుడు దాకా అక్కడ తర్వాత హైదరాబాద్ వచ్చి లేకపోతే బెంగళూరు ఇంట్లో ఉండి వారం వారం నాంపల్లి సిబిఐ కోర్టుకి రావాల్సి వస్తుంది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ రాజ్ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్